Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charu de gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ ൂർട്ടാമ്പി <laughs> 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 പയ്യന്നൂർ ടെക്സ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ സ്കൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും മോഷണം വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പഴയങ്ങാടി മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിലെ തകർന്ന സോളാർ ലൈറ്റ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വഴിവിളക്ക് തകർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനോ അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അനുവദിച്ച കാന്ത്രാളം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി കണ്ണൻ അനുസ്മരണം നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സുരേന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും മോഷണം വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കൾ മോഷണം പോയി പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സിലെ സ്കൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് വീണ്ടും മോഷണം നടന്നത് പുലർച്ചെ ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിയോടെയാണ് സംഭവം വിലപിടിപ്പുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് വസ്തുക്കളും പതിനായിരം രൂപയുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മോഷ്ടാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു നേരത്തെയും രണ്ടു തവണ ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ മോഷണം നടന്നിരുന്നു അന്നും മോഷ്ടാവിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കേസ് അന്വേഷണം എവിടെയും എത്തിയില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിലെ തകർന്ന സോളാർ ലൈറ്റ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വഴിവിളക്ക് തകർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനോ അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് പഴയങ്ങാടി മേൽപ്പാലത്തിനു മുകളിലെ സോളാർ വിളക്ക് വാഹനമിടിച്ച് തകർന്നു വീണിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി ബൾബുകളും വിളക്കിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും പാലത്തിന് താഴേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പാലത്തിന് അടിഭാഗത്തുകൂടി യാത്രക്കാർ നടന്നു പോവുകയും മാടായി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാറുമുണ്ട് സോളാർ വിളക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തകർന്നു വീണാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഉണ്ടാവുക നിരവധി തവണ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കെ എസ് ഡി പി റോഡിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും വാഹനമിടിച്ച വിളക്കുകളും സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളും തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് നിരവധി യാത്രക്കാർ ഈ വഴി കടന്നു പോവുകയും അതുപോലെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പാപ്പരിശ്ശേരി കണ്ണൂരിലേക്ക് എളുപ്പമാർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയാണ് പാപ്പരിശ്ശേരി പിരാത്ത റോഡ് 
ഇതിലെ റോഡിലുള്ള തെരുവുകൾക്കുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ശരിയാക്കി ഗതാഗതത്തിന് നല്ല സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് റോഡിനോട് ചേർന്ന് അശാസ്ത്രീയമായാണ് പലയിടങ്ങളിലും ലൈറ്റുകളും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം വാഹനങ്ങൾ റോഡരികിനോട് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ തട്ടുന്നത് പതിവാണ് പാലത്തിലെ വെളിച്ചക്കുറവും അപകടത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അനുവദിച്ച കാന്ത്രാളം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാർഡിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അനുവദിച്ച കാന്ത്രാളം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു വ്യാപകമായിട്ട് ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളം സംഭരിക്കാനും അത് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുന്നതിനും എല്ലാ കാലത്ത് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നതിനും ഉള്ളൊരു വിപുലമായിട്ടുള്ള ജനകീയ പരിശ്രമം എന്ന നടിയിലാണ് നാട്ടിലെമ്പാടും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ കുഴിയോ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുഖ്യാതിഥിയായി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഷാരിക ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി വി പ്രഭാകരൻ ടി വിശ്വനാഥൻ കെ വി മോഹനൻ എ വി ശശിധരൻ എൻ വി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി കണ്ണൻ അനുസ്മരണം നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സുരേന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സി കണ്ണൻ അനുസ്മരണം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മലയാളി തൊഴിലാളി ഇവിടെ വളർന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ കരുത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആർജിച്ചത് ആ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിറവി കൊമ്പത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആ മഹാരഥന്മാരെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കെ രാഘവൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതി ലൈബ്രറികളുടെ ശാക്തീകരണം സാംസ്കാരിക പരിപാടി ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി വി ജൂന വിഷയാവതരണം നടത്തി കേരള സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് നൂറുദിന കർമ്മ പദ്ധതി ലൈബ്രറികളുടെ ശാക്തീകരണം സാംസ്കാരിക പരിപാടി ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്രയിൽ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ ടി വി ജൂന വിഷയാവതരണം നടത്തി ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി എം വേണുഗോപാലൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മുനയും കുന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വനിതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എസ് സുജാത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ും 
മുനിയങ്കുന്ന രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വനിതാ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വനിതാ സെമിനാർ അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുൻ എം പിയുമായ സി എസ് സുജാത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സണുമായ പി വി വത്സല ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കേരള മഹിളാ സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ ഉഷ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ ശ്യാമള സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിക്കും വനിതാ സെമിനാറിന് മുൻപ് വനിതാ കോൽക്കളിയും കലാവിരുന്നും അരങ്ങേറും സെമിനാറിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടക സമിതി ഭാരവാഹികൾ മാത്തിലിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പി വി വത്സല കെ വി ശൈലജ പി അനസൂയ എം ജയ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും പുത്തൂർ വയൽക്കര മേലത്ത് വീട്ടിൽ അമ്പു ബോൺസായി ചെടികൾ പരിപാലിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോൺസായി കമ്പം എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരനായ പുത്തൂരിലെ അമ്പുവിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് ബോൺസായി കമ്പം മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ബോൺസായി ചെടികളെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് അമ്പുവിനെ ഈ വഴിക്ക് തിരിയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ പരിപാലനമെല്ലാം സ്വന്തമായി പഠിച്ചെടുത്തതാണ് അമ്പു മുപ്പത് വർഷം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പലതിനും ആൽ ഏഴിലംപാല ഇലഞ്ഞി ചാമ്പ കൊന്ന ചെമ്പകം തുടങ്ങി വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആലിന് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ വരെ വില പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ടും വിൽപ്പന നടത്തിയില്ല തനി നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരനും പരിശീലനമൊന്നും കൂടാതെ ഈ മേഖല വിനോദത്തിനായും ഉപജീവന മാർഗത്തിനായും തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് അമ്പു പറയുന്നത് ഈ ബോൺസായി ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിൽ അധികമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന് വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പരീക്ഷണാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റു മറ്റു കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം നല്ലയൊരു ശില്പിയും കർഷകനും കൂടിയാണ് അമ്പു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവം ഹരിതോത്സവമാക്കി മാറ്റി ചെറുകുന്ന് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രമായതിനാൽ തന്നെ രണ്ടിടങ്ങളിലെയും ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട് ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തുന്ന ചെറുകുന്ന അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രോത്സവമാണ് ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ ഹരിതോത്സവമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് യഥാസമയം വേർതിരിച്ച് സംസ്കരണത്തിനായി മാറ്റുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ജോലി ഉച്ചവരെ നീളും കണ്ണപുരം ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രമായതിനാൽ രണ്ടിടങ്ങളിലെയും ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഈ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കാളികളാണ് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എം ഗണേശൻ പി വി സജീവൻ പി എൽ ബേബി കെ ഷീജ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള ഖാദി ബോർഡിന്റെ എന്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതി വഴി എഴുപത് ബജാജ് സി എൻ ജി ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ മെഗാ ഡെലിവറി കണ്ടോത്തെ കെ വി ആർ ബജാജ് ഷോറൂമിൽ നടന്നു നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സംരംഭക വർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് തൊഴിൽദായക പദ്ധതി എന്റെ ഗ്രാമം പ്രത്യേക തൊഴിൽ ദിന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അനുവദിച്ച എഴുപത് ബജാജ് സി എൻ ജി ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ മെഗാ ഡെലിവറി കണ്ടോത്തെ കെ വി ആർ ബജാജ് ഷോറൂമിൽ വച്ച് നടന്നു പയ്യനൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതിലെന്തെങ്കിലും ആശ്വാസം ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ അതും ദൈനംദിനം എന്നോണം വില കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 
രാവിലെ മുതൽ പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടോഷ തൊഴിലാളികൾ രാത്രി വരെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന രാവിലെ പി അപ്പുക്കുട്ടൻ കെ വി ആർ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ മാനേജർ സുനിൽ കുമാർ കെ വി സുജിത് റാം പാറയിൽ അരുൺ ജോസഫ് ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ കെ യു വിജയകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ കെ പി ജ്യോതി യു വി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് അശോക് ഷേണ ഈ പയ്യന്നൂർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനവിരുന്നും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ തെരു ശ്രീ അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കലശ മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ നടക്കും കലശ മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും മാടായിക്കാവിൽ നിന്നും കണ്ടങ്കാളി കാരളി ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദേവീദേവന്മാരുടെ നിയോഗം പൂണ്ട പ്രതിപുരുഷന്മാർ ദീപവും തിരിയും പ്രസാദവും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതോടെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമാകും ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം ഭഗവതിയുടെ കെട്ടിത്തോറ്റവും മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ അഭിമാനപ്രഭുവിന്റെ വെള്ളാട്ടവും നടക്കും രണ്ടാം ദിവസം വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുപതിൽ പരം കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് പാണ്ഡിമേളം അരങ്ങേറും ഉത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം മീനമൃത മഹോത്സവം നടക്കും സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ പുരുഷാരവും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ആറാം നാൾ പെരും കലശം വൈകുന്നേരം തോറ്റം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വടക്കേ വാതിൽ തുറക്കൽ തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതി കോലസ്വരൂപം ക്ഷേത്രപാലകൻ തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടും ഏഴാം നാൾ ഊർബലി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊർബലി പുറപ്പെടൽ രാത്രി വീരഭദ്രൻ തെയ്യം ബലിതർപ്പണം നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം എഴുന്നള്ളത്തും ഉണ്ടാകും കലശ മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏകനാഥ് പുത്തൻകുടി കെ വി മഞ്ചേഷ് കുമാർ ടി വി ജയരാജൻ ടി വി സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ധരിക്കാൻ വിവിധ തരത്തിലുള്ള തൊപ്പികൾ വിപണികളിൽ നിറയുകയാണ് ഒമാൻ തൊപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സവിശേഷതരം തൊപ്പികൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച് വിശ്വാസി സമൂഹം ചെറിയ പെരുന്നാളിനൊരുങ്ങുമ്പോൾ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അണിയാൻ പുത്തൻ തൊപ്പികൾ വിപണി കീഴടക്കുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിദേശ തൊപ്പികളാണ് വിപണിയിലെ താരം നൂറ് രൂപ മുതൽ നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഗുണനിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് തൊപ്പികളുടെ വില ഒമാൻ തൊപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശേഷ തൊപ്പിക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ ഉയരം കൂടിയ തൊപ്പികളാണ് ഒമാൻ തൊപ്പികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒമാനികൾ ഇവ തലയിൽ ഉയർത്തിവെക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായി മടക്കി അല്പം ഉയരം കുറിച്ചാണ് കേരളീയർ ഉപയോഗിക്കുക തായ്ലാൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെയും തൊപ്പികൾ വിപണിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഫലത്തിൽ എല്ലാം മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന തന്നെ മേക്കിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്ത് നമ്മളും വെറുതെ ഇരുന്നു കൂടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ വെൽവെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒമാൻ തൊപ്പികൾ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിറ്റഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവ നേരിട്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല മുംബൈ വഴി ഒന്ന് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞാണ് വിൽപ്പനക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെന്നു മാത്രം പെരുന്നാൾ വിപണിയിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ വിദേശ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ഇനം തൊപ്പികൾ അതുപോലെ യമൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഈജിപ്ത് ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള തൊപ്പികളാണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ വിപണിയിൽ സുലഭമായി ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒമാനിയിലെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ മോഡലുകളായ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോനേഷ്യന്റെ മോഡലുകളായ ഐറ്റംസുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ ചെലവാകുന്നതും ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമെല്ലാം പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ തൊപ്പി ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും പങ്കുവെക്കലിന്റെയും റമദാൻ നാളിനൊടുവിൽ വന്നെത്തുന്ന പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറുന്നുണ്ട് ഇത്തരം തൊപ്പികൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ വി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ രചിച്ച ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും പ്രകാശന ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യമെന്ന വിഷയത്തിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പ്രഭാഷണം നടത്തും പയ്യന്നൂർ ഇ എം എസ് പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ചരിത്രകാരനും ഗവേഷകനും മുൻ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുമായ
ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനവും നിർവഹിക്കും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സമഗ്ര സംഭാവന പുരസ്കാരം നേടിയ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ ബാബു അന്നൂർ രസതന്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ വി കെ നിഷ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ ശിവകുമാർ ആർ മുരളീധരൻ ഡോക്ടർ വി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മതസൌഹാർദ്ദ മാതൃക തീർത്തി കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പാടിയോട്ട് ചാൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യാപാര മേഖലകളിലെയും ഓട്ടോ ടാക്സി യൂണിയനുകളുടെയും പ്രതിനിധികളെയും നിരവധി വിശ്വാസികളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പാടിയോട്ട് ചാൽ യൂണിറ്റ് ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പാടിയോട്ടിച്ചാൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഫ്താർ സംഗമം നടന്നു പാടിയോട്ടുചാലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികളും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യാപാര മേഖലകളിലെയും ഓട്ടോ ടാക്സി യൂണിയനുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി യൂണിറ്റ് ഏരിയ നേതാക്കളായ സി രവീന്ദ്രൻ എം എസ് സനൂപ് യു കെ അരുൺകുമാർ സി ദിനേശൻ എം വി രവീന്ദ്രൻ എൻ മുസ്തഫ നിഥുൻ ആന്റണി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ എരമം എക്കോസ് ക്ലബിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ എരമം ഉള്ളൂരിൽ ടി കുഞ്ഞിരാമൻ നഗറിൽ നടക്കും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം പി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി കേരളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ അതുപോലെ മുൻ സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനുമായ പി ശ്രീകു ശ്രീകുമാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് എം കെ ഇ ദാമോദരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം പി ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ദിനേഷ് കുമാർ എരമ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം പല്ലവി രതീഷ് മാളികപ്പുറം ഫെയിം ശ്രീപത് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും തുടർന്ന് ശ്രേയസിന്റെ ഗാനസന്ധ്യ സൗപർണിക അത്താഴക്കുന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടരങ്ങ് നാടൻ കലാമേള എന്നിവ അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന കലാസംഗമം പി സുനിൽകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും പ്രശസ്ത പ്രഭാഷകനുമായ രാജ ഹരിപ്രസാദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും കലാകായിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച എം ഇ മുരളി ശ്രീധരൻ കൈതപ്പുറം എം വിജയൻ ലേഖ പി ഷീബ കെ വി മുഹമ്മദ് ബിലാൽ എന്നിവരെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് എക്കോസ് വനിതാ വേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പെണ്ണകം ചിലങ്ക കലാ ട്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എക്കോസ് എരമം കലാപ്രവർത്തകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സി പി രമേശൻ വിജയൻ എരമം പി മനോജ് പ്രകാശൻ എ ദേവദത്ത് എം കെ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുപുഴ പാണ്ടിക്കടവിലെ സനീഷ് എന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരൻ കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി സുമനസുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു ഭാര്യയും രണ്ടു കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക അത്താണിയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായ സനീഷ് സ്വന്തമായി വീടോ സ്ഥലമോ ഇല്ലാത്ത സനീഷിനും കുടുംബത്തിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്ന ചികിത്സാ ചെലവ് താങ്ങാനാകുന്നതല്ല ഉദാരമതികൾ സഹായിച്ചാൽ സനീഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് ഈ കുടുംബത്തിന് താങ്ങാകാൻ കഴിയും സനീഷിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കരൾ ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താനും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുമായി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആവശ്യമാണ് തുടർ ചികിത്സ അടക്കമുള്ള മറ്റു ചിലവുകൾക്കുള്ള തുക വേറെയും കരുതണം കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി നടത്തുന്ന ചികിത്സയ്ക്കായി ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യതയിലാണ് സനീഷിന്റെ കുടുംബം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നിസ്സഹായ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്താൻ ചെറുപുഴയിൽ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ പിലാത്ര ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിച്ച ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി സനീഷിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുകയാണ് ചികിത്സാ ധനസഹായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനായി ഹോപ്പ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ എസ് ജയമോഹൻ ഹോപ്പ് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് എം പി മധുസൂദനൻ ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പി വി ബാബു ഷാജൻ ടി
ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ചിലവ് വരുന്ന മരുന്നുകൾ എടുത്താണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരും ജാഴ്ചയും ശ്രീജന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ബില്ല് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ ഇനി അധിക സമയം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചക്കിടയ്ക്ക് കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നാൽ നമുക്ക് വിജയകരമായത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഉറവുകൾ തേടുകയാണ് ഞങ്ങൾ സനീഷിനെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ചെറുതാഴം ശാഖയിലെ അക്കൗണ്ട് മുഖേനയോ ഒൻപത് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ആറ് ഒൻപത് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ മുഖേനയോ ധനസഹായം നൽകാവുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ തൃക്കരിപ്പൂർ കനൽ സാംസ്കാരിക വേദി കാസർഗോഡ് സഹൃദയ ഗ്രന്ഥാലയം വലിയ പറമ്പ് എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി കായലരികത്ത് പി ഭാസ്കരൻ സ്മൃതി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വലിയ പറമ്പ് ബീച്ചിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്മൃതി പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി ഇരുപതിന് വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് വലിയ പറമ്പ് ബീച്ചിൽ ചിത്രം വരെയും പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ കവിതകളുടെ ആലാപനവും നടന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ചിത്രകാരന്മാരും കവികളും പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് നടക്കുന്ന സ്മൃതി പരിപാടി ലോകപ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ കരുൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സിനിമാ നടൻ ശ്രീകുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും ചടങ്ങിൽ പി ഭാസ്കരന്റെ മകൾ രാധിക മേനോനെ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കും ഏഷ്യാനെറ്റ് മുൻ ചെയർമാനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനുമായ ശശികുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും എൻ ശശിധരൻ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ മുൻ എം പി പി കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കും തുടർന്ന് കരിവെള്ളൂർ നാരായണനും സംഘവും ഒരുക്കുന്ന കവിയുടെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ സംഗീത നിശ അരങ്ങേറും കേരളത്തിൽ എവിടെയും പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു സ്മാരകം പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കുനിന്നുള്ള ഈ ഉദ്യമത്തെ സാംസ്കാരിക കേരളം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ശോഭ ബാലൻ ജനറൽ കൺവീനർ രവീന്ദ്രൻ കൊടക്കാട് എം കരുണാകരൻ സജീവൻ വേങ്ങാട്ട് സി അമ്പുരാജ് ഉദിനൂർ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷ ബഡ് സ്കൂളിൽ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം തുറന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ മെഷീനറി സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ബ്ലോക്ക് അംഗം എ വത്സല വാർഡ് അംഗം കെ സി അബ്ദുൾ ഖാദർ ബഡ്സ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ബഡ്സ് ഉപജീവന പദ്ധതി പ്രകാരം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനാണ് നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ അനുവദിച്ചത് ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അമ്മമാരും ഉൾപ്പെട്ട സംരംഭമായാണ് നോട്ട് ബുക്ക് നോട്ട് പാഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ അനുവദിച്ച പ്രത്യാശ ഫണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയും ഇതിന്റെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫൊറോന ദേവാലയ തിരുനാൾ മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മെയ് രണ്ട് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫെറോന ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് കൊടിയേറ്റുന്നതോടെ തുടക്കമാകും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ റോയി നെടുന്താനം കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും 
ഫാദർ ജോർജ് പൈനാടത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് വ്യാകുലം മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടക്കും തിരുനാൾ ദിവസമായ മെയ് ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലിക്ക് കോഴിക്കോട് രൂപതാ വികാരി ജനറൽ മോൺ ജെൻസൺ പുത്തൻവീട്ടിൽ പ്രധാന കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് നേർച്ച ഭക്ഷണ വിതരണം നടക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ വിജയ് പല്ലവി രതീഷിനെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് തലശ്ശേരി റിദ്ധം ഗൈസിന്റെ ഗാനമേള അരങ്ങേറും മെയ് രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന കൃതജ്ഞതാബലിക്ക് ഫാദർ റോണി പീറ്റർ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഇടവക വികാരി ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് ഫാദർ റോണി പീറ്റർ കെ ഡി ബെന്നി കെ ജി വർഗീസ് പി ആന്റണി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരസ്യ കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടനയാണ് ക്യാൻവാസ് അഥവാ കമേഴ്സ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരവും കലാപരവുമായ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഘടനയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത് വാർഷികം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ തല ഗോൾഡ് മെഡൽ ചിത്രരചനാ മത്സരത്തോടെയാണ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രശസ്ത ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ കാനായി കുഞ്ഞിരാമനാണ് വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മത്സര വിജയികൾക്ക് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും തുടർന്ന് കുട്ടികളും കലാകാരന്മാരുമായുള്ള മുഖാമുഖം പരിപാടിയും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ ജനാർദ്ദനൻ ഷാഡോ വിജയൻ ടിപ്ടോപ്പ് സി ജയൻ ശശി ആർട്സ് ബാലു ചെറുകുന്ന മധു ഒർജിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം തെക്കുമ്പാട് മനയിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിമംഗലം തെക്കുമ്പാട് മനയിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം വീരചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും മുത്തുക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെ നടന്ന കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാത്രി ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇല്ലിക്കെട്ട് നമ്പൂതിരി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമം നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനല്ലൂർ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം നടക്കും ഉദിനൂർ വലിയവീട് നാൽപ്പാടി തറവാട് കുടുംബസംഗമം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തറവാട്ടിൽ നടക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപദേശക സമിതി അംഗം എ എം ശ്രീധരൻ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വളരെ പൌരാണികവും അള്ളട സ്വരൂപത്തിൽ സ്വരൂപതി ധനിപനായ ക്ഷേത്രപാലകനീശ്വരനും കാളരാത്രി അംബികയും കുടികൊള്ളുന്ന ഉദിനൂർ കോവിലകത്തിന്റെ നിത്യനിദാന കർമ്മങ്ങളിൽ വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടതും ക്ഷേത്രപാലകനീശ്വരനും കാളരാത്രി അംബികയ്ക്കും നിത്യവും രണ്ട് ഇളനീർ സമർപ്പിക്കാനും സംക്രമ ദിവസം കലശം സമർപ്പിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുള്ള തറവാടും കൂടിയാണ് ഉദിനൂർ വലിയവീട് നാൽപ്പാടി തറവാട് ഉദിനൂർ വലിയവീട് നാൽപ്പാടി തറവാട് കുടുംബസംഗമം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തറവാട്ടിൽ നടക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപദേശക സമിതി അംഗം എ എം ശ്രീധരൻ കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന ക്ഷേത്രസ്ഥാനികരെ സംഗമത്തിൽ വെച്ച് ആദരിക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെയും സംഗമത്തിൽ വെച്ച് അനുമോദിക്കും സി വി കണ്ണൻ കെ നാരായണൻ എൻ ദാമോദരൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ വി മുകുന്ദൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓവർലോഡ് ട്രിപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി
പഴയങ്ങാടി മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിലെ തകർന്ന സോളാർ ലൈറ്റ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു വഴിവിളക്ക് തകർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനോ അപകട ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ അനുവദിച്ച കാന്ത്രാളം കുളത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കുളം നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി കണ്ണൻ അനുസ്മരണം നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം സുരേന്ദ്രൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം